Hello friends, in this video, we will see how to get the predefined choices of the user. Now, we will see how to get the appointment order form in the beauty bar. That is, Monday to Sunday, what day the user will get the appointment of the user. They will type the type and select the seven options. It will be user friendly. Now, you can choose any other option to choose the radio button. ஒரு application formல gender input வாங்கர்த்துக்கு male, female, transgender options குடுத்துட்டு அதுல ஒன்ன choose பண்ண சொல்லலாம் marital status வாங்கர்த்துக்கு single, married, diverse options குடுத்துட்டு அதுல ஒன்ன choose பண்ண சொல்லலாம் நம்ம contact formல நான் user கிட்ட அவங்க sales சம்மந்தமா contact பண்டாங்களா இல்ல service காக contact பண்டாங்களான் choose பண்ண சொல்லலாம் அந்த டீடைல் தெரிஞ்சதுனா Sales Service Departmentுக்கு E-mail பண்ண வசதிய இருக்கும். இதுக்கு நாம் Radio Button அப்படிங்கிற Input Type யூஸ் பண்ணப் போரும். இதுக்கு நாம் Input Tag தான் யூஸ் பண்ணனும் ஆனா Type Attributeல Radio நு Value தருவும். Subject Fieldுக்க அப்பரம்மா ஒரு Paragraph Tagல Is this a Sales Request or Support Request நுங்கள் கேல்வியைக் கேட்டு அதுக்கான பதில ரேடியோ இன்புட்டாக யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கிறேன். பிரவுசரல பாத்தா ரெண்டு ரேடியோ பட்டன்ஸ் வந்திரிச்சி. Users Sales or Service or Choose பண்ணலாம். ரெண்டு ரேடிய பட்டனுக்கும் Request Type நு ஒரே பேருதான் குடுத்திருக்கும். ஏன்னா, ஏதாவது ஒரு Value தான் Request Type பா இருக்க முடியும். ஒன்னு Sales Request இருக்கும் இல்ல Support Request இருக்கும். ரெண்டுல ஒன்னுதான் Choose பண்ண முடியும் அப்படிங்கும் போது, ரெண்டுக்கும் ஒரே Name கொடுத்தாதான் எதை User Choose ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி paragraphல இருக்கிற text எல்லாம் serverக்கு போகாது அப்போ இதில் இருக்கிற sales request, support request அப்படிங்கிற text எல்லாம் serverக்கு போகாது user ஓட choice அக்கண்டு பிடிக்க value attribute use பண்ணனும் field ஓட value வா sales இன்னும் service இன்னும் குடுத்துக்கிறேன் இப்போ user support request choose பண்ணி submit பண்ணினா request type ஓட value வா support transfer ஆகும் Sales Request Choose பண்ணி, Submit பண்ணினா, Sales இங்கிர Value Transfer ஆகும். இதை Test பண்ணலாம். Form ஓட Default Data Transmission Method, Get Up இங்கது நால, நான் Method Attribute Use பண்ணாட்டாலும், Form Data Query String Convert ஆகி, URL அப்பண்டாகும். இப்போ, Send Message கிளிக் பண்ணினா, நீங்கள் URL Request Type Equal to Support Data அப்பண்டாகி இருக்கிறத பாக்கலாம். Sales choose பண்ணி, Form submit பண்ணினா, Request Type Sales இனு ஆயிடுது. Default Form பாத்தம் நா, Sales Service இங்கிற இரண்டு optionல, ஒன்று குட Default Select ஆகல. அப்போ, எதையுமே choose பண்ணாம, Users Send Message கிளிக் பண்ணினா, Request Type ஓட Value MTI இருக்கும். இப்படி MTI இல்லாம, ஏதோ ஒரு option, Default Select ஆகி இருக்குனும்னா, Checked Attribute use பண்ணிக்கலாம். HTML5 ல attribute ஓட name உம் value உம் உன்னுதான் அப்படின்னா நாம் checked equal to checked என்ன தரத்தேவேல்ல வெரும் checked என்ன குடுத்தா போதும் வேணும் நா checked equal to checked என்னும் குடுத்துக்கலாம் எப்படி குடுத்தாலும் அது வேல செய்யர்த browser refresh பண்ணி பாத்துக்கலாம் இப்போ exercise time இதே மாதிரி ஒரு contact form நீங்க கோட் பண்ணும் is this a sales request அப்படின HTML, CSS, JavaScript நு மூனு optionsல ஒரு option choose பண்ணிரம் மாதிரி radio buttonா கோட் பண்ணனும். அதில் first HTML தான் learn பண்ணியாகனும் அப்படிங்கதால் அது default optionா போட்டுக்குங்க. video வா pass பண்ணிட்டு இந்த form கோட் பண்ணுங்க மறுபிடியும் play பண்ணி நான் கோட் பண்ணிரத பாருங்க. okay, is this பதில் I want to learn first அப்படின் போட்டுக்குறேன். Learn first நு மாத்திக்கிறேன். First field ஓட value வா HTML நு குடுத்துக்கிறேன். 2 field ஓட value வா CSS நு குடுத்துக்கிறேன். 
HTML தான் டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறதால அதில் செக்குடுன்னு போட்டுக்கிறேன் அடுத்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு கொடுத்துக்கிறேன் ப்ரௌசரை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தா மூணு சாய்ஸஸ் வந்துடுச்சு HTML சாய்ஸ் டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆகி இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வெப் டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸசைஸ் ஃபைல்ஸை நம்ம சைட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் ஃபாரமில் கேட்கலாம்